腾讯娱乐网友们，大家好，我是岳金昭。Hello， 大家好，我是扁洛环，很高兴见到你们。大决赛一个没有过去，一个没有未来，你觉得谁更惨一些？这个因人而异吧，我觉得都挺惨的。从千古绝尘到《起金装嘛，连续两部剧都严于律己，这是一种什么体验？你演的时候哪有想那么多啊？在琢磨这个人物的内心该怎么样？因为很多时候拍的时候是一天很多种人物，嗯，他并不是你拍一段时间月金照，拍一段时间扁落环，他有可能是一天就月金照扁落环，月金照扁落环，就是你要又笑又哭，又笑又哭。就哪有心情还想我扁落环要不绿叶今朝怎么绿的？是虞书欣是负责吃道具嘛？经常是光让你看不让你吃，有场戏你还是负责吃草的，你会不会觉得导演特别残忍？不会啊，因为我回房车我就可以偷吃啊，一喊卡我就可以偷偷吃，我想吃的哦。会不会报复性多喊几个汉堡？<笑>不会吧。有一次就是在那个高速上，我们赶路回横店的时候，真的没办法，想上厕所又饿，然后就让那个师傅就就停一个休息站，我也没看水站有什么吃的，因为根本也不想吃，但是又有点饿。那么一停吧，就只有个 KFC， 那怎么办呢？老北京来两个呗，<笑>吃的也挺爽的。从之前抱谭松韵编了一下，到这次的飞扑旋转抱，大家都说你的拥抱戏好酥，这有什么秘诀吗？真情实感。先一播出的时候你是十岁吗？那部剧算是你的仙侠启蒙剧吗？十不十岁我不记得了。零五年。那我是多少岁？<笑>差不多十岁。十岁播的吗？这么吓人啊！我的妈呀！你现在是不念书后了，抽回来吧，赶紧的。好，好。然后那时候一看到《仙剑》，首先第一点就是哇，觉得。胡歌老师跟李逍遥一模一样，当时就直接就疯了，去追下去，特别期待我的九剑仙出现呐、啊，也是就这些阿奴啊，这些就完全就完美，还有那个赵灵儿、林月如，第一部仙侠吧，开辟了一个时代，我觉得那个时候真的特别的新鲜。那个时候就是狂做完作业才能看，为什么不给看？这次演了六三圆梦吗？特别算，但压力也很大，就因为这是从小到大的一个回忆，一个梦想。仙剑系列陪伴我的青春，陪伴太多了，我的童年，以至于到现在，我觉得没有一部能够超越。新年系列的单机游戏，谈一谈跟虞书欣对虞书欣的网络影响以及合作后的反差吧。反差不大，很可爱，也很认真工作，跟我一样也很爱吃，钓鱼不错，没有好。比播了是吗？因为我们不知道对方钓鱼。他有一次就是我们收工之后，他拿了一个鱼竿，因为旁边有个小湖嘛，小河，他拿了一个鱼竿过来，我一看，哎呦，让我来试试。他说你会吗？唰、啊，我就甩了老远了，他就啊，然后我们就钓，钓了好久，<咳>谁也没钓到，那耳不行。这里有好多的捏脸杀嘛，就他的脸捏起来手感像什么？好，呼呼的，特别特别好捏。嗯，下次你们采访他时候，找个捏他试一下。是捏你，好像也很好捏。对对，他也捏你。那时候给我拉的老大了，那个啊，算拉开了是吧？你也拍西装广告嘛？我看很多粉丝留言说稳重的，对拍稳重 OS 是什么？过来了，二九了都，马上三十了。那算是成人礼吗？三十才成人吗？在你们心里，觉得三十是还是需要装一下深沉的。对我来说，还是得装一下沉稳那种啊。接下来我聊聊这个视频当中的一些关键词。首先呢，主持人用了一个词叫“严于律己”。严于律己呢，是一个成语。严于律己呢，指的是一个人对自己的要求呢非常严格，做事情呢尽可能做到完美。这个成语原本就是这样一个意思。呃，在这个成语当中呢，有一个字叫“律”，这个“律”呢是自律的意思。然后在汉语当中呢，还有一个字呢叫“绿”，啊、呃，这个“绿”呢是指的是颜色，绿色。但是在这个视频当中呢，主持人用“绿”取代了原本的“自律”的“绿”，那么这么一个变动呢，就使得这个成语呢原本的意思呢有一个非常大的变化。呃，因为在汉语当中呢，“绿呢”呢有两种含义，第一种呢指的是一种颜色绿色，呃，另外一种呢指的是出轨的意思。在汉语里面，当我们说一个人被绿了，指的是这个人的丈夫或者是妻子出轨了。所以，虽然只有一个字的变化呢，却使得这个成语原本的意思呢，有了一个彻彻底底的改变。You calculate yourself. You calculate yourself. 还有一个词呢，叫捏脸杀。呃，捏脸呢，指的是呃捏一个人的脸嘛。呃，然后杀呢，在汉语当中呢，也有两种含义。呃，第一种呢，就是杀害的意思；另外一种呢，指的是呃英文里面的 affectionate。那么以上呢就是这个视频当中的一些关键词啊，没有太多难以理解的地方。感谢大家的收看。